Ja, servus, grüß euch. Da ist euer Buschkoch. Heute aus dem Wald beim Schwammalsuhr. Ja, und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man aus Pilze, wie man die trocknet. Und mit getrockneten Pilze dann auch ein Pilzpulver herstellen kann, das man dann wieder zum Kochen verwendet. Ja, es gibt jede Menge Braunkappen, Maronis, wunderschöne, die sprießen hoch wie die Pilze im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und da haben wir Monster Maroni, der ist wahrscheinlich schon uralt, den lassen wir auf jeden Fall stehen. So, hier ist meine Ausbeute, ganz schön viele, ich schätze einmal gutes Kilo. Die werden jetzt dann erst einmal vom Schmutz befreit, schön abgepinselt und dann werden wir es weiter untersuchen. Schauen wir uns einmal das Innenleben an wie es da drin ausschaut, ob da irgendwelche Tierchen drin sind, aber der schaut wirklich sehr schön aus. Ja, Pilze soll man ja eigentlich gar nicht mit Wasser waschen, die soll man nur so grob putzen. Ist ja klar, so ein Pilz besteht ja schon zu 90% aus Wasser, warum dann nochmal mit Wasser? Ja, so ein Stiel, den schneiden wir natürlich weg, der ist total madig. Aber sonst schaut der noch ganz gut aus. Ja, die Pilze sind jetzt geputzt, sauber. Ich schneide es jetzt in so grobe Stücke, weil beim Trocknen, wenn man die zu fein schneidet, dann kleben die auch schnell an. Und deswegen schneide ich lieber in so grobe Dinger brauchen dann zwar ein bisschen länger beim Trocknen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, fertig geschnitten. Ich tue es jetzt da auf so ein Backblech und da habe ich so eine Backfolie drunter, so ein Backpapier. Das mache ich aus dem Grund, wenn sie das auf Zeitungspapier tut, das Zeitungspapier, das saugt die Feuchtigkeit auf und dann klebt euch das schön an den Pilzen an und wer möchte es dann schon gern mitessen später. Jetzt habe ich es da schön ausgebreitet und so lasse ich das jetzt einmal trocknen. Ich denke einmal Gute Woche mussten die auf jeden Fall trocknen. Zwischendrin sollte man es immer wieder umdrehen. Und am besten ist, man legt den Schwamm immer so nach oben, weil dann trocknen die schneller durch. Das Ganze kann man jetzt in der Sonne schön trocknen lassen. Es geht aber auch im Backofen. Äh, würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, ich würde es lieber langsam trocknen lassen, aber man kann das Ganze auch im Backofen schieben bei niedriger Temperatur, so auf 20 bis 30 Grad und dann geht es ein bisschen schneller. So, um jetzt das Pilzpulver herzustellen, da braucht man natürlich schon getrocknete Pilze, so wie ich die jetzt habe vom letzten Jahr. Und die sind dann auch sehr trocken und man kann die dann auch jetzt gleich in die Küchenmaschine geben. Und da zeige ich euch jetzt gleich, wie das geht. Aber zuerst zeige ich euch noch meine Maronis vom letzten Jahr. Man sieht, die sind richtig trocken, die sind auch nicht fest, die sind zäh wie Leder. Und die kann man jetzt auch einweichen in Wasser. Da lasst man es dann ein paar Stunden in dem Wasser drin. Und dann kann man die wunderbar zum Kochen verwenden. Das gleiche geht natürlich auch mit den Steinpilze. Ja, 
Jetzt zeige ich euch die Steinpilze nochmal. Ja, wenn man sich jetzt überlegt, dass das einmal ja Kilo Pilze waren, dann wisst ihr auch, warum die so teuer sind. So, und jetzt nehmen wir mal ein paar Steinpilze und ein paar Maronis. So sind die Küchenmaschine in meinem alten Babymixer, der schon über 20 Jahre alt ist. Ja, und wenn das Pilzpulver fertig ist, dann schaut es so aus. Das kann man jetzt in ein Glas geben und kann sich das aufheben. Und bei einer Pilzsuppe oder beim Pilzgericht kann man das damit würzen oder man kann es zum Würzen hernehmen. Es schmeckt sehr lecker und angenehm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut wieder rein bei mir. Lasst mir gerne ein Abo da und ein Like. Ich freue mich auf euren Besuch. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer Buschkoch. Servus.